Xin chào mừng anh em quay trở lại với ngược dòng lịch sử. Tôi là Mr. Sui, người sẽ kể cho anh em nghe những câu chuyện hợp dẫn nhất. Anh em đều biết, kể từ khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra, Mỹ là bên cung cấp nhiều vũ khí nhất cho Ukraine. Thế nhưng câu chuyện cho đi cũng không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Trong quá trình vận chuyển, khả năng vũ khí bị tuồn ra chợ đen là rất cao. Vì lo sợ thất thoát tài sản quốc gia, Mỹ cuốn cuồng cử thêm một đội lính đến cảnh giữ và theo dõi và lần theo dấu vết những món vũ khí đã được chuyển giao. Cụ thể câu chuyện nực cười này là như thế nào? Mời anh em xem video ngày hôm nay sẽ rõ. Tờ The Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ rằng hiện chính quyền Washington đang triển khai công tác theo dõi việc vận chuyển những vũ khí thuộc diện viện trợ cho Ukraine để kiểm tra xem các lô vũ khí này có đích đến là quân đội Ukraine hay không. Tuy nhiên, các quan chức này cũng thừa nhận rằng việc giám sát vận chuyển các vũ khí này rất khó đạt được hiệu quả 100% do xung đột Nga-Ukraine khiến các quy trình giám sát gặp nhiều khó khăn. Điều này dẫn tới việc nhiều vũ khí của Washington viện trợ cho Kiev bị đánh cắp hoặc bị bán ra chợ đen. Giới chức Mỹ đến nay mới chỉ kiểm tra được trực tiếp khoảng 10% trong 22.000 vũ khí nước này cung cấp cho Ukraine, dù những khí tài này được phân loại là trang bị cần giám sát đặc biệt. Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết họ đang chạy đua triển khai hàng loạt phương tiện mới để theo dõi những vũ khí được coi là có nguy cơ cao bị sử dụng sai mục đích như tên lửa phòng không vác vai Stinger hay tên lửa chống tăng Javelin trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đang trở nên siêu nóng. Họ thừa nhận khó đạt được tỷ lệ giám sát 100% khi cuộc xung đột leo thang giữa Ukraine và Nga đang gây áp lực cực lớn nên các quy trình lâu nay vẫn được Washington áp dụng để đảm bảo vũ khí không bị đánh cắp hay dùng sai mục đích. Kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2, các quan chức Mỹ mới chỉ tiến hành hai cuộc kiểm tra trực tiếp các trang bị cần giám sát tăng cường tại những kho nơi vũ khí Mỹ được đưa vào Ukraine từ Ba Lan. Xung đột tạo ra điều kiện không hoàn hảo, khiến chúng tôi phải nhanh chóng điều chỉnh, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Cuộc chạy đua nhằm thay đổi các quy tắc giám sát vốn được thiết kế dành cho thời bình càng trở nên quan trọng khi đối mặt với những hoài nghi bên trong Quốc hội Mỹ cũng như việc khối lượng vũ khí Washington hỗ trợ Kiev đang tăng chóng mặt. Các quan chức ở Kiev và Washington cho biết họ chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào sử dụng hoặc chuyển giao vũ khí Mỹ bất hợp pháp ở Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát đến nay. Bộ Ngoại giao Mỹ từng thừa nhận việc lực lượng Nga thu được vũ khí của Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ chúng bị tuồn sang nước khác. Đã có những vụ thất lạc vũ khí xảy ra. Hồi tháng 5, một khẩu súng phóng lựu của Thụy Điển dường như bắt nguồn từ chiến trường Ukraine đã phát nổ trong cốp xe ô tô ở Nga. Các chuyên gia buôn bán vũ khí cảnh báo chính quyền Mỹ và các đồng minh phải luôn đề cao cảnh giác trước nguy cơ này. Chính Tổng thống Putin đã từng lên tiếng rằng nhiều vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine đang bắt đầu xuất hiện ngoài chợ đen, kêu gọi tăng cường nỗ lực ứng phó. Nhiều nhóm tội phạm xuyên biên giới đang tích cực vận chuyển vũ khí từ Ukraine đến những khu vực khác, luôn tồn tại nguy cơ chúng tiếp cận được các khí tài hiện đại như tên lửa phòng không vác vai và vũ khí chính xác. Tổng thống Nga Putin nói trong cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan an ninh đến từ cộng đồng các quốc gia độc lập SNG hôm 26 tháng 10. Ông Putin kêu gọi các lãnh đạo an ninh trong khối SNG tăng cường hợp tác trong nỗ lực chống khủng bố, cho rằng đang xuất hiện những thách thức nghiêm trọng từ các chợ đen vũ khí tại Ukraine. Những thách thức này sinh ở Ukraine lặp lại những lo ngại lớn hơn về cách vũ khí sản xuất tại Mỹ. Nhà xuất khẩu quân sự lớn nhất thế giới được sử dụng trên toàn cầu. Nhiều lời phàn nàn đã xuất hiện từ lâu rằng bất chấp những quy định ngăn ngừa sử dụng sai mục đích, một số đối tác nước ngoài của Mỹ đôi khi vẫn sử dụng những vũ khí đó chống lại dân thường như ở Yemen. Các thiết bị hiện đại cũng từng bị rơi vào tay những lực lượng không mong muốn như xe tăng Abram bị phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tịch thu hay trực thăng Black Hawk được các tay súng Taliban điều khiển. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cố gắng đẩy mạnh nỗ lực giám sát nhằm giảm thiểu nguy cơ vũ khí bị thất lạc hay tuồn ra chợ đen, đặc biệt khi các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội đang bày tỏ lo ngại về khoản hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Với gần 18 tỷ đô la tính từ tháng 2 đến nay, Mỹ là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột. Việc thông qua các gói viện trợ lớn có thể trở nên khó khăn hơn sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỷ Mỹ. Vào thời điểm cuối tháng 10, chính quyền Mỹ đã công bố kế hoạch ngăn chặn nguy cơ vũ khí bị chuyển hướng phi pháp ở Đông Âu. Phan ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ 
Adrian Watson chấn an rằng Ukraine là một đối tác sẵn sàng và có năng lực chịu trách nhiệm về những vũ khí họ nhận được. Mặc dù xung đột là không thể đoán trước, Mỹ và Ukraine vẫn cố gắng hợp tác để ngăn chặn việc vũ khí bị chuyển hướng bất hợp pháp, bà nói. Các quan chức Mỹ cho biết Ukraine đang nỗ lực chứng minh họ tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu liên quan đến trách nhiệm giải trình đối với những vũ khí nhận từ Mỹ và các quốc gia khác. Một phần vì giới chức Ukraine hiểu rõ rằng bất kỳ sai sót nào cũng có thể làm suy yếu mặt trận ủng hộ mạnh mẽ của phương Tây. Hầu hết các thiết bị được cung cấp cho Ukraine đến nay chỉ tuân theo các yêu cầu theo dõi tối thiểu dựa trên hệ thống truy vết vũ khí của Mỹ với tên gọi quy trình, giám sát sử dụng cuối cùng. Đối với các mặt hàng như đạn, cho súng bộ bình hay đồ bảo hộ cá nhân, chỉ có duy nhất một sĩ quan quân đội Mỹ ở Ba Lan chịu trách nhiệm giám sát quá trình chuyển giao chúng. Những thiết bị phức tạp hoặc nhạy cảm hơn yêu cầu một loạt của kiểm tra bổ sung. Trong đó, có cả kiểm tra định kỳ hàng năm do một sĩ quan Mỹ thực hiện. Chúng nhằm đảm bảo rằng vũ khí được cất giữ an toàn với số series tương ứng. Các hệ thống vũ khí lớn hơn như pháo phản lực HIMA hay liệu pháo M777 không yêu cầu giám sát tăng cường. Các quan chức Mỹ thừa nhận họ không có quy trình chuẩn để theo dõi vũ khí trong một cuộc xung đột như những gì diễn ra ở Ukraine. Các nhân viên quân sự Mỹ không thể mạo hiểm đi vào những vùng lãnh thổ mà quân đội Nga đang kiểm soát hay những nơi đang giao tranh ác liệt. Để bù đắp cho những hạn chế đó, họ đang xây dựng quy trình sử dụng máy quét cho phép các sĩ quan Ukraine kiểm kê số seri mà không cần sĩ quan Mỹ có mặt dựa trên một công nghệ lần đầu tiên được áp dụng trong đại dịch Covid-19. Washington đã bắt đầu đào tạo các nhân viên quân sự Ukraine ở Ba Lan về công nghệ quét mới này và đang cố gắng triển khai rộng rãi chúng trước thời điểm cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ hai. Giới chức Mỹ cũng đang cố gắng tăng cường giám sát bằng cách quét các hộp đựng vũ khí đã được Ukraine sử dụng và nhận báo cáo sử dụng vũ khí từ quân đội Ukraine. Đến nay, Ukraine đã cung cấp một số báo cáo tổn thất thiết bị, nhưng chủ yếu là các thiết bị nhìn đêm bị hỏng. Các báo cáo này được nộp ở dạng văn bản, nhưng các quan chức Mỹ hy vọng chúng sẽ sớm được tự động hóa và số hóa, giúp dễ dàng xây dựng bức tranh thời gian thực về cách vũ khí Mỹ đang được Ukraine sử dụng trong cuộc đối đầu với Nga. Một báo cáo năm 2020 từ Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc cho thấy các quan chức quốc phòng đã tuân thủ những yêu cầu giám sát đối với tên lửa Javelin cung cấp cho Ukraine, nhưng chưa thực hiện đầy đủ đối với các thiết bị nhìn đêm. Theo đó, quân đội Ukraine không báo cáo nhất quán về việc các thiết bị đó bị mất hay trộm cắp. Mặt khác, trong một số trường hợp, số seri đôi khi bị mất hoặc không đọc được khiến việc kiểm kê không thể hoàn thành. Tại Kiev, Oleksandr Javinevich, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Ukraine cho biết Ủy ban này đã đến thị xác các kho vũ khí và đánh giá những tin đồn về việc sử dụng sai mục đích hay trộm cắp, tuồn vũ khí ra bên ngoài, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu thực sự nào về các hoạt động bất hợp pháp như vậy. Các quan chức Mỹ cho hay, quân đội Ukraine cũng đang cố gắng cập nhật hệ thống thông tin của riêng mình để theo dõi số vũ khí được viện trợ. Dù vậy, họ thừa nhận chưa hài lòng với kết quả tổng thể của phương pháp giám sát. Xong, đây không nên là lý do để hạn chế hỗ trợ cho Ukraine. Trách nhiệm đạo đức của chúng ta là giúp đỡ chính phủ Ukraine và hậu quả của việc không làm điều đó còn tồi tệ hơn nhiều. Quan chức giấu tên từ Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh. Vì vậy, mọi thứ có lẽ đã rất rõ ràng về mặt chi phí, lợi ích. Với số lượng vũ khí khổng lồ, việc kiểm tra giám sát thật sự không hề đơn giản, nhất là khi chiến trường Nga, Ukraine còn đang nhiều phức tạp. Thế nhưng, không ai ép Mỹ phải viện trợ cho Ukraine. Đây là việc Mỹ muốn làm và làm một cách rất hăng say, hứng khởi. Do đó, Mỹ cũng buộc phải đảm bảo mọi quy trình kiểm soát vũ khí viện trợ của chính mình để không gây bất cứ nguy hại nào ngoài ý muốn. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em yêu thích và ủng hộ ngược dòng lịch sử thì đừng quên like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.